റോഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തി എത്തിയോ നിങ്ങൾ ആ മുന്നിലെ ഗേറ്റോ ഇനി എങ്ങോട്ടാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ ഗേറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഗേറ്റ് കണ്ട ആ കണ്ട് കണ്ട് അടുത്തെത്തിയാ ഊവ ആ നിങ്ങളെ ഗേറ്റ് കടന്ന് നേരെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് അടുത്തെത്തിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കേ ശരി നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വരാം ആവശ്യം എന്റേതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചാരിറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ലോ നടത്താൻ പോണത് കുടിവെള്ളം ഊറ്റി വെക്കാനല്ലേ ഹലോ 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 കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു വെപ്പുണ്ട് പണം കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനുണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരണം കമ്പനി ഓടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം അതൊക്കെ ഞാനേറ്റ് പിന്നെ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട ശരി സഖാവേ ലാൽ സലാം ലാൽ സലാം അവന്റെ അമ്മയുടെ ലാൽ സലാം സഖാവ് റോഷൻ ഞാൻ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങോട്ടാ തിരിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ കൂടി നേരെ കടന്നു പോര് ഞാനിവിടെ കാത്തു പോട്ട് ആ ശരി ശരി എന്റെ പടപ്പ് വിക്രം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കേരളം ഭരിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസനം ഇവിടെ നടക്കൂ യുവന്മാർക്ക് സമരം ചെയ്യാനും പൂട്ടിക്കാനും അല്ലേ നേടൂ യുവന്മാരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ തൂറൽ സമരം ചരിത്ര സംഭവം അല്ലായിരുന്നോ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച ഇടപാടുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കും കൈ നിറയെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടാവും അല്ലടോ വിക്രം ഏത് ചെറ്റ ഭരിച്ചാലും കാശുണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കൂ തന്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് തന്റെ കാര്യം നടന്നു നടക്കണ്ട ഏ നടന്നോ പിന്നെ നടക്കണ്ട കാശ് കണ്ട വീഴാത്ത സഖാവുണ്ടോ മാട്ടിൻ അത് മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ സെറ്റിൽമെന്റ് ആകും അവന്റെ അമ്മയുടെ ആദർശം എവിടെയാ റോഷൻ തല എവിടെയാ ഞാൻ നടന്ന് കിടന്ന ആകെ അവശതയായി നിങ്ങളിപ്പോ മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയോ ഊവ മരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി അവിടുന്ന് നേരെ വലത്തേക്ക് കടന്നു പോരെ ഞാൻ കാത്തുപ്പുണ്ട് എവിടെയാ എങ്ങനെ തിരിയണ്ടേ വലത്തേക്ക് വലത്തേക്ക് അവനും കാശ്മ വീണല്ലേ കുടിവെള്ള സംരക്ഷണ സമിതി നേതാവ് ജനകീയ പ്രതിരോധ സമരത്തിന്റെ അമരക്കാർ നാറി താൻ എത്ര കൊടുത്തോ ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനെന്ന വേചന കമ്പനി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ടെൻ ലാക്സ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷോ വല്ല അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട കേസാ അതെനിക്കറിയാടു അവൻ വെട്ടിയതാടു അടിവെട്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പകരം പത്ത് കോടിയുടെ വെള്ളം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഊറ്റി ഞാൻ വിൽക്കും ആ അതെനിക്കറിഞ്ഞൂടെ സെറ്റിൽമെന്റ് എപ്പോഴാ 
അവൻ വിളിക്കും ആര് സഖാവ് രോഷൻ എവിടെ വെച്ചാ അവൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെല്ലണം വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വരാം വേണ്ടടോ ആവശ്യം എൻ്റെ അല്ലേ അവൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെല്ലണം ഇവനെയൊക്കെ താങ്ങേണ്ട ഗതികേടാണോ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ കാര്യം എന്റേതായി പോയി ഏതായാലും ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരാം ണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടിയിൽ കുപ്പിവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തോണ്ട് പോരായിരുന്നു ഇന്ന പറഞ്ഞ തുകയുണ്ട് നീ ബാർഗൻ ചെയ്യണ ഇത് തന്നെ കൂടുതലാ നിന്റെയൊക്കെ കാല് പിടിക്കാതെ കമ്പനി നടത്താൻ എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ മാന്യത കാണിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ച എന്റെ ബാക്കി വെള്ളം എന്നോടൊരു വാക്കൂരും ചോദിക്കാതെ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ നാണമില്ല മുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ മാന്യത അത് പിന്നെ എനിക്ക് ദാഹിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇവിടെ വെള്ളം കിട്ടാനില്ലല്ലോ കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം വെള്ളം കിട്ടാനില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെയല്ലേ മുതലാളി ഞങ്ങൾ സമരക്കാരും പറയുന്നു എ സി കാറിലും എ സി റൂമിലും ജീവിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ പടപ്പ് വിക്രം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മലയിൽ കൂടെ വെയിലത്ത് നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിന് ദാഹിച്ചു ആ ദാഹം മാറ്റിയത് ഞാൻ കുടിച്ച ബാക്കി വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായില്ല നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരണേ പണത്തിനും മീതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിങ്ങളോട് 
സാഹചര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നറിയാം അത് അനുഭവിച്ചറിയട്ടെന്ന് കരുതിയ ഇത്രയും ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കിയ നല്ലത് ദാഹിച്ചപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുടിച്ചെറുക്കിയ കുടിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അതിന്റെ അവസാനത്തെ തുള്ളിയെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സമരം അതെ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇനി സമരം വിളിക്കാൻ രണ്ടാം നമ്പർ പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തു ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സമരമാണ് സമരം ചെയ്യുന്നതേ സഖാക്കന്മാരാ ഓർത്തോ ലാൽസല എല്ലാ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ പിന്നിലും അതിമഹാന്മാരുടെ നേതൃത്വമുണ്ട് ബോസ്റ്റൺ ഡി പാർട്ടി ആയാലും ചിക്കാഗോയിൽ ചിന്തിയ ചോരത്തുള്ളികളായാലും റഷ്യയിലെ ബോൾഷവിക്ക് മുന്നേറ്റമായാലും തെലുങ്കാനയിലെ കർഷക സമരമായാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ വിജയത്തോടൊപ്പം പരാജയവുമുണ്ട് സഖാക്കളെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പരാജയത്തിൽ തളരാത്തവൻ കൂടിയാണ